हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज दिवशी शवस्थी जैसे मैंने आपके सामने प्रॉमिस किया था कि वी आर गोइंग टू डील विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 और जो भी एग्जाम्स आगे आने वाले हैं आफ्टर मतलब आपको पता है कोरोना के बाद जो भी एग्जाम्स होंगे जिसमें आपको वो जो टॉपिक्स में बताने वाला हूँ वो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम आ रहा है दैट इज प्रिलिम्स ट्वेंटी तो सबसे पहले हम उस पर फोकस करेंगे याद रखिएगा लेक्चर नंबर फोर है इससे पहले मैं तीन लेक्चर और बना चुका हूँ जिससे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर कर रहा हूँ टोटल अराउंड मेरे 300 टू 400 टॉपिक्स रहेंगे जिसमें मैं ये बता दूंगा जिसमें 60 टू 65 परसेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सो so, सीरीज को ध्यान से देखिएगा पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू गेट द पी ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए सबसे पहला टॉपिक जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी जागा मिशन याद रखेगा वट इज दिस जागा मिशन सबसे पहली बात मैंने क्वेश्चन क्यों लिया याद रखिएगा इस बार का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019 इस मिशन को मिला है और ये मिशन है उड़ीसा गवर्नमेंट का किसका मिशन है उड़ीसा गवर्नमेंट का ओके सो दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट ओके तो अब ये मिशन किससे रिलेटेड है पहला क्वेश्चन तो इस वे में पूछा सकता है कि ये मिशन किससे रिलेटेड है सो so रिमेंबर ये मिशन है ट्रांसफॉर्मिंग द स्लम्स इन टू याद रखिएगा लिवेबल हैबिटेट मतलब स्लम्स को ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है इस मिशन में ओडिशा गवर्नमेंट ने करके दिखाया है जिसके लिए उनको वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019 भी मिला है तो याद रखिएगा स्लम्स को बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की उन्होंने सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड की ओके okay, जो कि एक अर्बन लोकल बॉडीज याद रखेगा जो एक अर्बन सिटी में होती है उस तरह की स्लम में वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है ओके okay, तो याद रखिएगा दैट इज वाई दिस मिशन न्यूज तो जस्ट दो पॉइंट याद रखने पहला ओडिशा गवर्नमेंट दूसरा वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019 और तीसरा ये जो जगह मिशन है ये किससे रिलेटेड है याद रखिएगा स्लम्स को ट्रांस ट्रांसफॉर्म किया गया है इस मिशन द्वारा दैट इज व्हाई मैंने एक स्टेट का मिशन आपके लिए लिया है ठीक है सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है पोर्ट्स याद रखिएगा जब भी हम पोर्ट्स की बात करते हैं मेजर पोर्ट्स की तो आपको पता होगा ईस्टर्न में कुछ पोर्ट्स हैं ठीक है वेस्टर्न में कुछ पोर्ट्स हैं तो अभी ये न्यूज में क्यों है क्योंकि सरकार एक मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल ट्वेंटी लेके आई है तो अब देखिए ये बिल अगर न्यूज में है तो इसके लिए हमें पोर्ट्स याद होने चाहिए तो आप प्लीज जितने भी पोर्ट्स हैं मेजर पोर्ट्स हैं जो ईस्टर्न पोर्ट्स हैं वेस्टर्न पोर्ट्स हैं दोनों को आप देख लीजिएगा ठीक है मैं आपको बता देता हूं अभी हमारे अकॉर्डिंग याद रखिए ट्वेल्व मेजर पोर्ट्स पोर्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अकॉर्डिंग बारह मेजर पोर्ट्स हैं जिनमें से ग्यारह जो है वो नोटिफाइड है अंडर पोर्ट ट्रस्ट याद रखिएगा 1963 के अंदर 11 नोटिफाइड है एक जो नोटिफाइड नहीं है वो बता देता हूं कामराज पोर्ट जो इन्नोर का पोर्ट है जो कि एक प्राइवेट पोर्ट है तमिलनाडु में वो याद रखिएगा पोर्ट ट्रस्ट 1963 के अंदर नोटिफाइड नहीं है तो 12 मेजर पोर्ट्स है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ओके अब इन पोर्ट्स के बारे में आपको देख लेना है कौन से नेचुरल पोर्ट है कुछ आर्टिफिशियल पोर्ट है कुछ डीपेस्ट पोर्ट्स है याद रखिएगा ये पोर्ट्स की लोकेशन कहां पर है ये आपको देख लेना है ठीक है मैंने आपकी स्टडी के लिए पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड करूंगा ही याद रखिए मैंने आगे प्रोवाइड कर दिए हैं सारे पोर्ट्स किस किस के पोर्ट्स कहां पर लोकेटेड हैं ये भी बता दिया उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ही मैंने यहां पर बता दिया ऐसे चेन्नई का जो तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट है उसको आर्टिफिशियल पोर्ट है सेकंड बिजीएस्ट पोर्ट है तो ऐसे करके मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज है पोर्ट्स के बारे में वो लिख दिए तो पोर्ट्स मेरा मानना है अगर पोर्ट का बिल रखा गया है तो जोग्राफी में ये पोर्ट्स पूछे जा सकते हैं याद रखिए ईस्टर्न और वेस्टर्न में जो पोर्ट्स हैं उन पे क्वेश्चन आ सकता है मैच द फॉलोइंग आ सकती है विच आर फॉलोइंग आर करेक्टली मैच ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ठीक है तो देख लिए मैंने सारे पोर्ट्स यहाँ पर मैंशन कर दिए हैं आप उनको देख लीजिएगा ठीक है जैसे तमिलनाडु में हम बात करें तो तीन मेजर पोर्ट्स हैं ठीक है ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इस बार इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है देखिए सेंट्रल एशिया हमेशा एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है आपको ही पता होगा इंडिया की पॉलिसी में भी सेंट्रल एशिया इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया ने सेंट्रल एशिया की टू में पॉलिसी भी डेवलप की थी ओके सेंट्रल एशिया की बात करें तो कजाकिस्तान उजबेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान किर्गिस्तान ये सब इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कंट्रीज हो जाती हैं सेंट्रल एशिया की ओके तो सेंट्रल एशिया का मैपिंग आप जरूर देख लिएगा कैस्पियन सी हो गया ये सब पूछे जाते हैं अरल सी हो गया ये सब मैंने ऑलरेडी वर्ल्ड जोग्राफी में कवर किया हुआ तो सेंट्रल एशिया मेरा मानना है इस बार का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ठीक है तो
ये एग्रीमेंट 2011 का है बट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है 2018 में इस एग्रीमेंट को इंडिया ने भी ज्वाइन किया मतलब इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं था इस एग्रीमेंट का बट टू में टू में इंडिया ने इस एग्रीमेंट को ज्वाइन किया उस टाइम पर क्वेश्चन नहीं आया था तो मेरा मानना है सेंट्रल एशिया की अभी बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक साल और ज्यादा पुराना है इसका मतलब ये नहीं नहीं पूछा जाएगा इसलिए पूछा जा सकता है ठीक है अफकोर्स फाउंडिंग मेंबर्स ओमान ईरान तुर्कमेनिस्तान एंड उजबेकिस्तान है पाकिस्तान भी इसका मेंबर है फाउंडिंग तो नहीं है बट लेटर कजाकिस्तान और पाकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन किया और टू में तो इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है अब आपके दिमाग में होगा सर ये ऐश का बात एग्रीमेंट अगर आ गया वॉट इज दिस तो यह भी पता होना चाहिए तो याद रखिए बहुत सिंपल है एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बना रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन को इजी करने के लिए ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिससे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो सके याद रखिएगा बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड पर्शियन गल्फ ठीक है पर्शियन गल्फ आपको पता होगा सेंट्रल एशिया तो मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाई सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ के बीच में एक बेटर याद रखिएगा ट्रांसपोर्ट डेवलप हो सके ठीक है दैट इज एशकाबाद एग्रीमेंट तो हो सकता है आपसे पूछा एशकाबाद एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है तो आपको ऑप्शन में आंसर मार्क करना है इंडिया इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर बट ये इंडिया ने इस एग्रीमेंट को आप ज्वाइन कर लिया है और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है रिमेंबर ठीक है अब पर्शियन गल्फ बताऊँ तो देख सकते हैं आप दिस इज योर पर्शियन गल्फ ठीक है आपने मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको जो स्टेट्स हैं वो पढ़ा चुका हूं ठीक है नेक्स्ट सेंट्रल एशिया की अगर बात करूं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक और सेंट्रल एशिया में क्या हो सकता है दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है याद रखिएगा इसे पाकिस्तान नहीं है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है वॉट इज दिस कॉरिडोर याद रखिएगा बहुत सिंपल है शिप रेल और रोड याद रखिएगा शिप रेल और रोड का रूट बनाया जा रहा है जिससे हम माल मतलब फ्लाइट जो होता है उसको ट्रांसफर कर सके बिटवीन इंडिया रशिया ईरान यूरोप एंड सेंट्रल एशिया रिमेंबर इंडिया रशिया ईरान यूरोप एंड सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया फिर से आ गई इंडिया के परस्पेक्टिव से देख सकते हैं आप किस तरह बाईपास किया जा रहा है पाकिस्तान को ठीक है ईरान में आपने सुना होगा एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है छाबर पोर्ट ये ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है छाबर पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो मेरा मानना है ये क्वेश्चन आई इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एग्जाम में पॉसिबल है ठीक है तो यार ये भी फ्लाइट को ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट याद रखिए फ्लाइट जो होते हैं सामान जो होते हैं उसको शिप रेल और रोड के थ्रू मूव कराने का इस पूरे एरिया में प्लान बना हुआ है ठीक है अफकोर्स अंडर डेवलपमेंट में अभी बना नहीं है अंडर डेवलपमेंट चल रहा मतलब इस पे काम चल रहा है ओके नेक्स्ट सेंट्रल एशिया से रिलेटेड तापी पाइपलाइन है जो कि मेरे को मानना है कभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि तापी का फुल फॉर्म ही है तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन जिस तरह हैं एट प्रेजेंट मेरा नहीं मानना तापी पाइपलाइन कभी भी अभी बीजेपी गवर्नमेंट कभी भी एक्टिव हो पाएगी पाइपलाइन याद रखिएगा ये गैस पाइपलाइन है नेचुरल गैस पाइपलाइन है ओके बिटवीन द फोर कंट्रीज मेन चीज ये याद रखना है कि इसमें पार्टिसिपेशन किस बैंक का है पूछा है वर्ल्ड बैंक है आई है नहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक रिमेंबर एशियन डेवलपमेंट का बैंक का इस पर याद रखिएगा पार्टिसिपेशन था बट ये पाइपलाइन अभी भी कह सकते हैं एक्टिव नहीं हो पा रही पीछे पाकिस्तान आ रहा है मैं आपको बस इतना बता सकता हूं एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या है एशियन डेवलपमेंट बैंक तापी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड इंडिया नेचुरल गैस पाइपलाइन है ये पता होना चाहिए और दूसरा याद रखिएगा देख सकते हैं आप ये गैस गैस पाइपलाइन जो है इंडिया के पंजाब में याद रखिएगा फजिलका जो प्लेस है वहां से कनेक्ट हो रही है याद रखिएगा गालकिश गैस फील्ड जो कि तुर्कमेनिस्तान में वहाँ की गैस फील्ड से यहाँ पर याद रखिए नेचुरल गैस ट्रांसफर किया जाएगा तो ये दोनों हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया है गैस फील्ड कहाँ पर लोकेटेड है तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान दिस कुड बी द क्वेश्चन ओके बाकी ये अभी ऑफकोर्स तुर्कमेनिस्तान ने तो काम भी स्टार्ट कर दिया था बट बीच में पाकिस्तान है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इंडिया और पाकिस्तान एक प्रॉपर एग्रीमेंट में आ सके ठीक है तो ये एक सेंट्रल एशिया के परस्पेक्टिव से एक ये भी इंपॉर्टेंट इशू है और दूसरा जो अगला है ये तो ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में रिपिटेशन में मे बी क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो छाबर पोर्ट आई थिंक सबको पता होगा ईरान में है न्यूज में अभी चल रहा है क्योंकि चाइना छाबर पोर्ट में इंडिया के ईरान से रिलेशन इतने अच्छे नहीं रह गए हैं तो बिकॉज इंडिया के रिलेशन यूएस से अच्छे हो गए हैं जिसकी वजह से ईरान खुश नहीं है और इंडिया ईरान के रिलेशन अभी प्रॉब्लम में चल रहे हैं ठीक है और छाबर पोर्ट जो हमने डेवलप किया था किस डेवलप किया था छाबर पोर्ट का एजेंडा ही यही था याद रखिएगा छाबर पोर्ट का बजाने के बनाने का एजेंडा जो था वो था ट्रायलेटरल एग्रीमेंट था पहली बात तो इंडिया ईरान एंड अफगानिस्तान किस तरह हम अफगानिस्तान तक पहुंचे बाय याद रखिए बाय पासिंग अफगान पाकिस्तान दैट इज द यूज ऑफ याद रखिए छाबर पोर्ट तो ये था कि हम एक छाबर पोर्ट डेवलप करेंगे कहां पर ईरान में फिर वहां से क्या करेंगे रोड और रेल नेटवर्क बनाएंगे 
जिससे कि हमारी कनेक्टिविटी हो पाएगी कहां पर दैट इज अफगानिस्तान में बाय बाईपासिंग वॉट दैट इज पाकिस्तान तो छावर पोर्ट डेवलप किया जा रहा था बट अभी ईरान के अलग पॉइंट्स आ रहे हैं छावर पोर्ट पे पोर्ट पे कि हम उसमें चाइना को भी अलाउ करेंगे तो ऐसे करके बहुत सी डिबेट्स हैं जो तो न्यूज़ में चल रही हैं बट रिमेंबर छावर पोर्ट जो है इंडिया डेवलप किया है दैट इज कहाँ पर ईरान में ओके okay? तो ये आपको याद होना चाहिए कि वॉट इज दिस छावर पोर्ट ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में ठीक है तो मे बी एग्जाम में रिपीट करें क्वेश्चन को ठीक है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कुछ सेंट्रल एशिया के इश्यूज थे जो मुझे लग रहे हैं पूछे जा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एल पूछा सकता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में मैं आपको बताऊँ क्यों पूछा सकता है एक्चुअली ये मैं आपको बताऊँ ये बाइनियल रिपोर्ट है हर दो साल में आती है तो लास्ट टाइम टू थाउजेंड एटीन में आई थी और उसमें इंडिया की रैंकिंग जो थी वो फोर्टी फोर थी टू थाउजेंड एटीन में इसलिए नाइनटीन में नहीं क्योंकि बाइनियल है हर दो साल में आती है याद है कि इसको रिलीज कौन करता है दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है रिपोर्ट तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वर्ल्ड बैंक जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो आपको पढ़नी है तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है है ना और नाम से पढ़ा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ठीक है तो याद रखिएगा ट्रेड को बढ़ाने के लिए ठीक है उसी के अकॉर्डिंग रैंकिंग बनती है याद रखिएगा इसमें यह बताया जाता है किस तरह ट्रेड लॉजिस्टिक में आप किस तरह याद रखिएगा अपॉर्चुनिटीज दे फेस इन द परफॉर्मेंस ऑन ट्रेड लॉजिस्टिक एंड वॉट दे कैन डू टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस तो इसमें वो चैलेंजेस वो अपॉर्चुनिटीज ये सब बताई जाती हैं इसके अकॉर्डिंग ही आपकी रैंकिंग एडजस्ट होती है ट्रेड लॉजिस्टिक्स और याद रखिएगा आपको उसकी परफॉर्मेंस ट्रेड में आप कितना इजीली आपके यहाँ ट्रेड मूव कर सकता है उसके अकॉर्डिंग दिस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स स्टैब्लिश किया जाता है इंडिया की रैंक याद रखिए फोर्टी है अभी टॉप टेन एन में नहीं आप ये मत सोचेगा इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है इसमें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में उसमें हमारी रैंकिंग 44 है ठीक है रैंक वन में देखा तो जर्मनी इज एट रैंक वन रिमेंबर सेकंड में स्वीडन है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट आप ये सारी कंट्रीज याद करें बस यह देखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है बाइनियल रिपोर्ट है इंडिया की रैंक फोर्टी थी लेटेस्ट ओके और पहला पॉइंट तो आई थिंक आप समझ जाएंगे ट्रेड लॉजिस्टिक से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट लिख के देंगे ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट uh, क्वेश्चन में आते हैं दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वैसे हमने इसको रिपोर्ट्स में कवर किया हुआ है दैट इज ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट ठीक है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं याद रखिएगा सबसे पहले इसको पब्लिश कौन करता है ये क्वेश्चन आता है तो याद रखिए इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहली बात अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और क्या क्या रिलीज करता है ये भी याद रखिए ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट ट्रैवल टूरिज्म कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या क्या इशू करता है पहले तो आपको ये याद होना चाहिए दूसरा अब ये ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट इस ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया की रैंकिंग बहुत पुअर है ठीक है इंडिया की रैंकिंग 76 सिक्स है आउट ऑफ 82 टू कंट्रीज मैं आपके दिमाग में सर व्हाट इज दिस ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट ये है क्या जैसे आप सोसाइटी में रहते हो ठीक है सोसाइटी में आपकी किस तरह मोबिलिटी हो रही है कहने का मतलब बेटर सपोज मैं बहुत ही पुअर क्लास का हूँ अब मैं डेवलप कर गया मैं मिडिल क्लास पहुंच गया मैं और डेवलप कर गया मैं रिच क्लास पहुंच गया तो आप देख रहे हैं मेरी मोबिलिटी हो रही है सोसाइटी में तो याद रखिएगा ये सोशल जो है सोसाइटी में किस तरह लोगों की मोबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ये इंडेक्स डेवलप किया जाता है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक क्या है सेवेंटी सिक्स है जो कि एक पुअर रैंकिंग है रैंक वन में डेनमार्क है रिमेंबर ओके दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि रैंक वन टू थ्री में कौन है बट ये याद रखना इंडिया की रैंक इसमें पुअर है अब इसको पब्लिश कौन करता है वो तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अब ये क्वेश्चन अगर आता है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट पे डिटेल पे तो याद रखिए इसके इंडिकेटर्स की मैं बात करूं तो देर आर मेजरली याद रखिए फाइव इंडिकेटर्स हैं और इन फाइव इंडिकेटर्स के अंदर ही याद रखिएगा डिटेल में और भी पिलर्स दिए हुए हैं मतलब टोटल टेन पिलर्स हैं बट मेन याद रखिएगा ये फाइव की डायमेंशन है ठीक है की फाइव डायमेंशन वो याद रख लीजिए दैट इज सफिशियंट हेल्थ एजुकेशन टेक्नोलॉजी वर्क प्रोटेक्शन एंड इंस्टीट्यूशन दीज आर द फाइव मेजर की डायमेंशन ओके इसके अंदर भी याद रखिएगा कुछ टेन पिलर्स हैं इन फाइव की डायमेंशन में ठीक है जैसे वर्क है तो वर्क अपॉर्चुनिटीज वर्क वेजेस वर्क कंडीशन ऐसे करके अलग अलग बना हुआ है तो देखिए इतना डिटेल में पूछने के चांसेस यूपीएससी लास्ट टाइम से स्टार्ट किया है उसने पूछना तो मेरे को लग रहा है कि अब रिपोर्ट्स पूछ चुका है तो कुछ कुछ रिपोर्ट्स की डिटेल भी पूछी जा सकती है तो एक बार गोथ्रू कर लेना वैसे आपको यह बस पता हो कि कौन पब्लिश करता है और इंडिया की रैंकिंग क्या है दैट इज सफिशियंट ओके
ठीक है वट इज दिस काउंटर विलिंग ड्यूटी बहुत सिंपल है वैसे मैंने अपनी सीरीज में भी समझाया इसको लेटर सपोज ये यूएसए है ये इंडिया है लेटर सपोज ये यूएसए है इंडिया है यूएसए क्या करती है अपने अपने जो वहाँ के लोग हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है ठीक है एक्सपोर्ट सब्सिडी जिसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल सब्सिडी के रूप में फ्री वाटर दे दिया या ईजिली उनको इक्विपमेंट सस्ते मिल गए जिसकी वजह से क्या हुआ उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम लगेगा क्योंकि सरकार उनकी हेल्प कर रही है और सरकार इसलिए उनकी हेल्प करती है ये टारगेट देखे कि वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं ठीक है अब वो अगर अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे क्योंकि उनका प्रोडक्ट सस्ते में बना है तो वो इंडिया में आएंगे अब इंडिया के फार्मर्स को ये सब तो मिला नहीं है तो लॉजिकल है यहाँ वाले फार्मर्स अपना रेट जो है आपको ही पता है कम रखेंगे इंडिया में क्यों क्योंकि उनको ऑलरेडी कॉस्टिंग कम हुई है क्योंकि यूएसए ने उनको यूएसए गवर्नमेंट ने हेल्प की है तो उनकी कॉस्टिंग कम हो गई तो इंडिया में जब कॉस्टिंग कम से वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट वाले क्या करेंगे वो तो परेशान हो जाएंगे कहेंगे सब्सिडी यूएसए ने दी हमें सब्सिडी नहीं मिली और हमारा प्रोडक्ट महंगा है यूएसए का प्रोडक्ट इंडिया में बिक लेगा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हार्म होने लगेगा इसी को देखते हुए हम एक ड्यूटी इंपोज करते हैं जिसे कहते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी ठीक है तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी कब इंपोज की जाती है वेन याद रखेगा बाई इंडिया वेन इंडिया कौन है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंफ्यूज नहीं होना है इसको लगाता मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है बट रिकमेंड कौन करता है रिकमेंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स तो यार देखिए कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है वो रिकमेंड करता है और डिपार्टमेंट और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो इस ड्यूटी को लगाता है दैट इज अ काउंटर विलिंग ड्यूटी ओके चलिए नेक्स्ट ये न्यूज में क्यों है मैं आपको बता देता हूँ इस समय वायरसेस की बात चल रही है इबोला वायरस था निपा वायरस की बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं तो ये मैंने अभी हिंदू में आर्टिकल देखा हिंदू में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था साइंस के पेज में मैंने लिख भी दिया हिंदू से मैंने उठाया ये पॉइंट हाउ बैच हार्बर सर्वल वायरस मतलब बैट इतने सारे वायरस कैरी करता है येट नॉट गेट सिक बट उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है ठीक है तो उसमें डिस्कवरी की गई है और रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट जीन के बारे में पता चला है दैट इज एन एल आर पी थ्री तो आपसे पूछा सकता है एन एल आर पी थ्री रिसेंटली इट इज इन न्यूज व्हाट इज दिस समझ रहे मैंने क्वेश्चन कहां से उठाया हिंदू के आर्टिकल से उठाया मैंने ठीक है तो ये मेरा ऐसा मानना है कि एन एल आर पी थ्री है क्या फुल फॉर्म देख लीजिए एन एल आर फैमिली पायरिन डोमिनेट डोमिन कंटेनिंग थ्री ये एक जीन है ये फुल फॉर्म आपको याद नहीं रखना है आपको तो सिर्फ प्रिलिम्स में मार्क करना है व्हाट इज दिस मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ एक्चुअली ये जीन के प्रेजेंस होने की वजह से रिमेंबर ये प्रोवाइड करता है ये इंस्ट्रक्शंस इस जीन की वे, ये बैट में पाए जाते हैं ये जीन्स याद रखिएगा जिसकी वजह से ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं उनकी बॉडी में मेकिंग अ प्रोटीन कॉल याद रखिएगा कायरो कायरो तो ये प्रोटीन डेवलप होता है किसके अंदर बैट्स के अंदर और ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीजन मैं आपको बताऊं कि याद रखिए जो वायरस ये कैरी करते हैं बैट्स होस्ट होते हैं जिनमें वायरस आते हैं और उनको कोई खाता है तो वो हार्म हो जाता है बट बैट को कुछ नहीं होता वो वायरस लेके चलता रहता है ठीक है तो याद रखिएगा ये जो प्रोटीन बनाते हैं ठीक है इससे इनको एडवांटेज क्या है कि ये जो इन्फ्लेमेशन होते हैं बैट्स में मतलब इन्फ्लेमेशन मतलब जो बैट को हार्मनेस होता है वो इस जीन की प्रेजेंस से वो इस प्रोटीन के फॉर्मेशन की वजह से बैट को हार्म नहीं करता है मतलब ये दूसरा अगर कोई इसको ईट करेगा उसको हार्म कर सकता है बट नॉट टू द बैट सो रिमेंबर दिस जीन इज अ दिस जीन मतलब फाइनल रिजल्ट यह है स्टडीज में कि बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ दिस जीन रिमेंबर बैट नॉट गेट सिक ओके तो क्वेश्चन मेरा है माना इसमें डिटेल तो नहीं आएगा बस जा सकता है एन एल आर पी थ्री ये है क्या रिसेंटली न्यूज में था याद रखेगा तो उसको खुद इट रिड्यूज इन्फ्लेमेशन इन बैट्स बैट्स को प्रॉब्लम नहीं होती है ठीक है बाकी अगर कोई उसको ईट अप करेगा तो उसको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होगी उसको इफेक्ट दिखाई देंगे ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा आप याद रखेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट ये भी अभी न्यूज में था इतना ज्यादा नहीं याद रखना है शाहदरी मेघा ठीक है अब आपसे पूछाएगा रिसेंटली इट इज इन न्यूज व्हाट इज दिस याद रखेगा ये एक पेडी पेडी की एक नई वैरायटी है रिसेंटली अभी कर्नाटका में याद रखेगा जो हॉर्टिकल्चर साइंस एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर साइंस यूनिवर्सिटी थी उसने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है तो मेरा मानना क्वेश्चन यह आ सकता है कि शाहदरी मेघा ये है क्या तो एक पेडी का ही टाइप है जस्ट इतना ही रिमेंबर दैट इज सफिशियंट ओके चलिए नेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट दिस कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बात की जाए सोलर ऑर्बिटर मिशन की ये मिशन के क्वेश्चन ये क्वेश्चन आना डन है ये आप नोट कर लीजिए सोलर ऑर्बिटर मिशन आपको देखने को मिलेगा रीजन बता देता हूं ये फरवरी 2020 में लॉन्च किया गया ठीक है 
सेवन ईयर मिशन है ठीक है मतलब रिसेंट मिशन है इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको लॉन्च करने वाली इसरो नहीं है पहली बात इसको दो लोग हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा तो कोलैबोरेटिव मिशन है ओनली मिशन नहीं है ये यहां पर एजेंसी चेंज कर देंगे आपके लिए ठीक है इस जो मिशन किया गया दैट इज सोलर ऑर्बिटर मिशन इसका एजेंडा क्या है दैट इज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसका एजेंडा है ऑफकोर्स सोलर से सन तो समझ में आ रहा होगा येस हाई रेजोल्यूशन स्टडीज ऑन आर सन प्लस एंड इनर हेलोस्फियर दिस इज इंपॉर्टेंट तो यार देखिए सन की स्टडी करेगा और सन के हेलोस्फियर की स्टडी करेगा तो आपके ध्यान में ठीक है सर सन की तो स्टडी करा हेलोस्फियर क्या होता है तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ लेट एस सपोज दिस इज योर सन ओके दिस इज द सोलर सिस्टम लेट एस सपोज ओके ये सोलर सिस्टम है सेंटर में सन है ठीक है अगर मैं सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो ये एक बबल शेप जो है याद रखिएगा एक स्टिल एक बबल शेप है सन के अराउंड जहां पर सन का इंपैक्ट रहेगा रिमेंबर मतलब सोलर सिस्टम के बाहर भी चल जाएंगे स्टिल देर इज इंपैक्ट ऑफ सन वो जहां तक सन का इंपैक्ट होता है उसे कहते हैं हेलोस्फियर रिमेंबर तो ये जो हेलोस्फियर बना हुआ है याद रखिए ये जो हेलोस्फियर डेवलप हुआ है इसका एडवांटेज क्या है इस पर स्टडी अभी तक नहीं की गई है तो इसी हेलोस्फियर पर स्टडी की जा रही है प्लस सन की भी स्टडी की जा रही है वेयर इन सो इन दैट इज सोलर ऑर्बिटर मिशन मैंने लिख भी रखा है हेलोस्फियर इज अ वास्ट बबल लाइक रीजन ऑफ स्पेस सराउंड द सन एंड इज क्रिएटेड बाय द सन ऑफकोर्स ये रीजन डोमिनेटेड बाय द सन रहता है और सन के इफेक्ट्स यहां पर देखे जा सकते हैं इसे कहते हैं हेलोस्फियर ओके तो क्वेश्चन यहां पर स्टेटमेंट रहेगा लिख देंगे इनर कोरोना स्टडी करा सन और इनर कोरोना को आप कहेंगे हाँ हाँ कोरोना कर रहा होगा स्टडी ऐसा कुछ नहीं है रिमेंबर ठीक है इनर हेलोस्फियर एंड सन और मिशन किसका ये भी याद है रखना तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये क्यों मैंने लिखा है देखिए वैसे तो अभी तो नरेंद्र मोदी जी की वैसे पिकॉक भी बहुत न्यूज में है उसको भी हम डिस्कस करेंगे बट ये जो है याद रखिएगा फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप इसकी इमेज मेरे सामने देख पा रहे होंगे ये बुलबुल क्यों न्यूज में है ये गोवा की पहली बात तो स्टेट बर्ड है और गोवा में 2020 के नेशनल गेम्स होने वाले थे तो ऑफिशियल मैस्कॉट जो बनी थी वो फ्लेम थॉटेड बुलबुल बनी थी ठीक है तो क्वेश्चन कहीं स्टेटमेंट में हो सकता है वो पहले क्वेश्चन पूछते थे अभी तो बंद कर दिया है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड कौन सी कैटेगरी में एनिमल है तो अगर आयुष्यम की कैटेगरी लिस्ट देखें तो याद रखिए लीज कंसर्न है क्रिटिकल एंडेंजर्ड या एंडेंजर्ड नहीं है कंफ्यूज मत होगा ठीक है बट ये अभी न्यूज में थी ठीक है चलिए नेक्स्ट मिलघाट टाइगर रिजर्व ये भी न्यूज़ में था मैं आपको बताऊँ एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है कोरकू ट्राइब है ठीक है वहाँ की वो मिलघट रीजन पर उनका कोई इशू हो गया था कुछ ग्वाइटर वगैरह प्रॉब्लम चल रही थी उनको तो उन पेपर में हिंदू में कवर किया था तो मैंने वहाँ से सीधे क्वेश्चन उठा दिया कि मिलघट जो रीजन है वहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है बहुत फेमस महाराष्ट्र में है ये रीजन जिसे कहते हैं मिलघट टाइगर रिजर्व तो वहाँ से मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया मिलघट टाइगर रिजर्व मे बी द क्वेश्चन कुड कम तो याद रखिएगा एम से मिलघट एम से महाराष्ट्र ये आपको याद रखना है ठीक है तो समझ गया ना ट्राइब से मैंने उठाया और बैकवर्ड लिंक के जो मैंने एक टाइगर रिजर्व कैच कर लिया तो दस में मैंने क्वेश्चन ये उठाया है ठीक है ऐसे ही एक टाइगर रिजर्व है हिंदू में क्या आया था देखिए हिंदू की न्यूज में बता रहा हूँ हिंदू का आर्टिकल में हेडिंग में क्या था एम एम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू बी टाइगर रिजर्व सून ऐसा लिखा हुआ था हिंदू के न्यूज़पेपर में ये लिखा हुआ था ठीक है तो मेरे दिमाग में आया ये एम एम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है तो बता दूँ ये टाइगर रिजर्व बनने वाली है ठीक है तो याद रखिएगा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका फुल फॉर्म है मलाई महेद्वेश्वर हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है जो कि कर्नाटका में है रिमेंबर इट इज एट कर्नाटका मेलघट जो मैंने बताई वो महाराष्ट्र में है ये कर्नाटका में है तो इसको अब टाइगर रिजर्व बना रहे हैं तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि ये न्यूज़ में है तो मैंने इसलिए इसको कवर किया हुआ है ठीक है चलिए नेक्स्ट आते हैं तश्रीन रेवल्यूशन तश्रीन रेवल्यूशन मैंने अपने टेन सीरीज में भी कवर किया हुआ है इनको ब्लू हैट रेवल्यूशन भी कहते हैं वॉट इज दिस सबसे पहले ये मूवमेंट कहाँ पर चली तो याद रखिएगा ये पॉपुलर मूवमेंट है अगेंस्ट इराक इराक पे ही मूवमेंट चल रही है ठीक है अगेंस्ट द पॉलिटिकल सेटअप मतलब उनके पॉलिटिकल सेटअप के अगेंस्ट ये चल रही है रीजन वही करप्शन अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसकी वजह से मूवमेंट चल रही थी अक्टूबर 2019 में ठीक है अब ये जो मूवमेंट है इसी को हम अक्टूबर रेवल्यूशन भी कह रहे हैं क्योंकि अक्टूबर टू में थी और इसको तशरीन रेवल्यूशन भी कहा जा रहा है बट जो लोग रेवोल्यूशन कर रहे हैं वो ब्लू हैट्स पहनते हैं रिमेंबर तो वहाँ के जो क्लर्क्स हैं याद रखिएगा जो जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके याद रखिए ब्लू हैट्स पहन के रेवल्यूशन करते हैं इसलिए इसको ब्लू हैट रेवल्यूशन भी कहते हैं तो दशरीन रेवल्यूशन याद रखिए इराक से रिलेटेड है इसे अक्टूबर रेवल्यूशन भी कहा जा रहा है ब्लू हैट रेवल्यूशन भी कहा जा रहा है दैट कुड बी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अपने जो याद रखिएगा आपने सु
टारगेट्स आपको याद रखना है सबसे पहला टारगेट वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड एक्सेस टू ऑल विलेजेस बाय 2022 2022 तक ब्रॉडबैंड याद रखिएगा एक्सेस टू ऑल विलेजेस बाय 2022 गवर्नमेंट का पहला टारगेट दूसरा 30 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाई जाएगी दैट इज इंपॉर्टेंट याद रखिए कितने थर्टी लाख किलोमीटर पे ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाई जाएगी दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है थर्ड तो याद रखिए कि दोनों पॉइंट याद रखने आपको एक कि ब्रॉडबैंड एक्सेस विलेजेस को प्रोवाइड किया बाय 2022 और दूसरा क्या ऑप्टिकल फाइबर केबल थर्टी लाख किलोमीटर लगाई जाएगी थर्ड इंपॉर्टेंट टारगेट यह भी याद रखना है जो टावर डेंसिटी है वो पॉइंट से वन टावर डेंसिटी करने का प्लान है आप कहेंगे सर ये क्या है पॉइंट टू वन टावर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन तो याद रखिएगा मतलब एक टावर अगर हम देखें तो पर वन अभी तो पर थाउजेंड पॉपुलेशन अगर पॉइंट फोर टू टावर ही है अब एक टावर हो जाएगा फॉर थाउजेंड पॉपुलेशन टारगेट देखिए ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक तो कंफ्यूज नहीं होना यहां ट्वेंटी ट्वेंटी टू है यहां पर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर है ये अपना नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन टू के मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है एक और चीज बोली यहां पर कि हम ब्रॉडबैंड याद रखिएगा रेडीनेस इंडेक्स भी पब्लिश करेंगे ठीक है इस पर यह बताएंगे कि डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इको सिस्टम है याद रखिएगा विद इन द स्टेट वो कैसे डेवलप हो रहा है उस स्टेट में किस तरह हम डिजिटली कनेक्ट हो रहे हैं उसके लिए एक इंडेक्स भी पब्लिश किया जाएगा फ्यूचर में ठीक है बट ये तीन जो पॉइंट लिखे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन ओके ईयर याद रखना टारगेट्स के ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हिंदू में मैंने अभी न्यूज पढ़ी अगर आपने मेघालय देखा होगा गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं दीदा मेजर हिल्स ऑफ दैट इज वेयर मेघालय ओके तो ये इन हिल्स में बताऊं जयंतिया हिल्स जो है याद रखिएगा मेघालय में है ठीक है तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट फिश मिली है जिसका नाम ये यही हेडिंग थी हिंदू की डिस्कवरी ऑफ याद रखेगा ट्रोग्लोमोर्फिक फिश याद रखेगा ट्रोग्लोमोर्फिक फिश इन मेघालय इन जयंतिया हिल्स ये टॉपिक था हिंदू का तो अब मैंने टॉपिक बताया ये पूछा जाता है कि टोग्लोमोर्फिज्म ये क्या होता है क्या चीज होती है तो बहुत सिंपल वर्ड में साधारण भाषा में आपको बता देता हूँ यहाँ पर इसका मतलब होता है जो स्पीशीज होते हैं उनके पास ये टेंडेंसी आ जाती है ये कंडीशंस आ जाती है एडेप्टेशन हो जाता है कि वो डार्कनेस में रहना पसंद करते हैं उसे हम सब टेरेन सर्फेस भी कहते हैं अंडरग्राउंड सर्फेस भी आप कह सकते हैं तो डार्कनेस में रहते हैं ठीक है तो वहाँ पर ऐसी फिश मिली हुई है इसलिए ये टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है याद रखिएगा जनरली देखा है दे यूजली ब्लाइंड विथ अंडर डेवलप्ड याद रखिए अंडर डेवलप्ड आइज जनरली ब्लाइंड होते हैं जो एनिमल्स इसके यहाँ पर पाए जाते हैं ठीक है तो अभी ये फिश वहां पर मिली हुई है सब टेरेन फिश फाउंड हुई है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हाट इज दिस याद रखिएगा अंडरग्राउंड याद रखिएगा दे स्पीशीज लिविंग इन द कांस्टेंट डार्कनेस डार्कनेस में रहने की आदत हो जाती है देखिए मैंने एक इमेज बना रखी है पे आप उसकी आंख नहीं देख पा रहे होंगे फिश की ठीक है सो मे बी दिस कुड बी द क्वेश्चन साइंस एंड टेक में कुछ ऐसे टॉपिक जरूर उठाते हैं जो एकदम आउट ऑफ द विंडो दिखे आपको ठीक है इसलिए मैंने कवर किया है ध्यान रखिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर के अगर आप प्रॉब्लम्स देखेंगे क्वेश्चन कुछ इस तरह ही पूछे गए स्टार्टिंग क्वेश्चन आया ही नहीं इसलिए कट ऑफ नाइनटी मार्क्स किया लोग इस चीज को ज्यादा ध्यान देते नहीं ऐसी चीजों को और स्टैटिक कंप्लीट करके चले जाते हैं और वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये अगर आपके साथ स्टैटिक आपके स्ट्रॉग और ये भी आपका स्ट्रॉग हो गया तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके नेक्स्ट है एफ इंडेक्स 2019 एफ इंडेक्स ये क्या है ये न्यूज में था वॉट इज दिस याद रखिए अच्छा एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज है फर्स्ट एवर पहली बार हो रही है इसलिए भाई इंपॉर्टेंट है याद रखेगा फर्स्ट एवर अफ्रीका एंड इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है याद देखेगा फर्स्ट एवर अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि पुणे में हुई 2019 में ठीक है जिसमें इंडियन आर्मी और 16 अफ्रीकन नेशन ने पार्टिसिपेट किया तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो आपसे पूछा सकता है ये, ये जो ये है क्या ये फर्स्ट एवर है ये थर्ड टाइम हुई है फोर्थ टाइम हुई है ऐसे स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं दिस कुड ऑल्सो विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक ओके चलिए आगे बढ़ते हैं ये जो इंपॉर्टेंट है ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों हुआ मैं आपको बताऊँ अगर मैं बात करूँ कर्नाटका की ठीक है तो कर्नाटका में एक इंपॉर्टेंट प्लेस है मांडिया याद रखिएगा यहां पर अभी न्यूज में हिंदू में क्या आया कि मांडिया में अभी लिथियम रिजर्व्स मिले ठीक है कुछ फोर्टीन थाउजेंड आई थिंक लिथियम रिजर्व्स मिले हैं जो बैंगलोर के पास मांडिया प्लेस है वहां पर तो ये लिथियम न्यूज में आ गया लिथियम आपको ही पता होगा बैटरी के लिए यूज होता है ठीक है तो मैंने बैकवर्ड लिंकेज में कवर किया ठीक है कि लिथियम पे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं ठीक है तो क्वेश्चन आ सकता है लिथियम ट्राइंगल पे वर्ल्ड में लिथियम ट्राइंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बताओ लिथियम ट्राइंगल मतलब है फिफ्टी वर्ल्
साउथ अमेरिका की कंट्रीज है इन दिनों को आप ज्वाइन कर देंगे तो एक ट्राइंगल बनता है जिसे हम लिथियम ट्राइंगल कह रहे हैं तो दैट इज वाई मैंने यहां से मांड्या से कवर किया क्वेश्चन लिथियम ट्राइंगल पे तो आप मांड्या प्लेस भी याद रखिएगा कहां पर है जो भी लिथियम रिजर्व के लिए फेमस हुई है ठीक है चलिए नेक्स्ट फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन मैं ऑलरेडी अपने पॉलिटी सेक्शन इकोनॉमिक सेक्शन दोनों में कवर कर चुका हूँ फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स एक साल की आई है अब नेक्स्ट फाइव ईयर्स की भी आएंगी रिकमेंडेशन मैंने पूरा बता दिया उसमें इस बार कितने परसेंट फंड्स वगैरह ट्रांसफर हो रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं हमारी वेबसाइट को विजिट करें वहां पॉलिटी लेक्चर्स में मैंने फाइनेंस कमीशन में पूरा डिटेल में समझाया हुआ है तो फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन कुड बी द इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन इस साल मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा चाहे पॉलिटी सेक्शन में आप उसको काउंट कर लें चाहे इकोनॉमिक सेक्शन में काउंट कर लें फाइनेंस कमीशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ठीक है विच इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन जो अभी आई है एक साल के लिए जरूर देख लीजिएगा आप ठीक है चलिए नेक्स्ट ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लोग जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ठीक है लोग इसको मानते हैं कि हर साल आपको छः हज़ार रुपये मिलेंगे इस नाम से लोगों ने याद कर रखा है कि सिक्स थाउजेंड रुपीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी एवरी ईयर ओल्ड स्कीम है बट स्टिल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना चाहिए एग्जाम में तो सरकार गवर्नमेंट इस साल मतलब यू आपको इस साल एग्जाम क्वेश्चन दे सकती है ये याद देखिएगा ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है पहली बार टू में लॉन्च की गई इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और कौन इंप्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मा वेलफेयर मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ये स्कीम है याद रखिएगा इसमें क्या प्रोवाइड कर रहे सिक्स थाउजेंड रुपीज पर ईयर आपको पैसे मिलेंगे ठीक है ए, मतलब एक साल में ऐसे बारह महीने होते हैं तो फोर फोर मंथ्स में फोर फोर मंथ्स में दो हज़ार रुपये अगले फोर मंथ में फिर दो हज़ार रुपये अगले फोर मंथ में फिर दो हज़ार रुपये मतलब एक साल में आपको बारह छः हज़ार रुपये सरकार डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी ओके तो दिस वन ऑफ द गुड स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड करिए स्कीम्स के लेक्चर हमारे अलग से हम डिटेल में हमने प्रोवाइड किए हुए हैं आप वहाँ पर भी देख सकते हैं मैंने बस ये बताया इस साल की इंपॉर्टेंट टॉपिक ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं तो एक बार बेसिक जरूर देख लीजिएगा स्कीम के बारे में ठीक है चलिए नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इंडेक्स ये भी न्यूज में था न्यूज में क्यों था क्योंकि इंडिया की रैंकिंग जो है इस बार गिर गई 41 वन रैंक थी अब इंडिया की रैंक हो गई 51 तो 2019 में 51 वन याद टू थाउजेंड में इंडिया की रैंक 41 थी डेमोक्रेसी इंडेक्स में बट नॉट इट हैज बीन फॉलो टू फिफ्टी फर्स्ट पोजिशन इसी डेमोक्रेसी इंडेक्स न्यूज में इसको पब्लिश कौन करता है यूके बेस्ड कंपनी है ई आई यू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो डेमोक्रेसी इंडेक्स को पब्लिश करती है ओके फाइव कैटेगरीज हैं इसके अंदर डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर याद रखिएगा मतलब फाइव कैटेगरीज है इसके अंदर ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है इंपॉर्टेंट है एग्जाम में डेमोक्रेसी की बहुत बहुत हो रही बहुत ज़्यादा बात हो रही डेमोक्रेसी की इसलिए मैंने डेमोक्रेसी इंडेक्स लिया है ठीक है सिविल लिबर्टी इलेक्ट्रॉनल प्रोसेस फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल कल्चर दीज आर द फाइव इंडिकेटर्स याद रखिएगा फाइव कैटेगरीज है जिसके अंदर डेमोक्रेसी इंडेक्स पब्लिश किया जाता है इंडिया की रैंक इस बार 51 है लास्ट टाइम 41 थी तो इंडिया की दस रैंक गिरी है रिमेंबर पब्लिश कौन करता है ये भी याद रखना आपको नेक्स्ट ओ की बात करें आपको पता होगा इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से 370 हटा दिया जिसके अंदर पाकिस्तान ओआईसी और पाकिस्तान बहुत न्यूज में आ गए ठीक है पाकिस्तान ओआईसी से बोल रहा था कि इंडिया को प्रेशराइज किया जाए इंडिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करें इसलिए ये ग्रुप इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन मैं बता दूँ मुस्लिम वर्ल्ड का एक कोलेबरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है ऑफकोर्स इंडिया इसका मेंबर नहीं है रिमेंबर इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ ओ ओके इसमें फिफ्टी कंट्रीज हैं फोर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की मुस्लिम पॉपुलेशन की कंट्रीज की याद है कि इसके मेंबर हैं मैं बताऊँ पाकिस्तान बांग्लादेश जो अपने आसपास की कंट्रीज हैं वो इसकी मेंबर है मैं बता देता हूं दैट इज पाकिस्तान बांग्लादेश एंड मालदीव आदा मेंबर ऑफ ओआईसी और भी कंट्रीज हैं इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया में है रिमेंबर ठीक है अब याद रखिएगा ये सेफ करने के लिए मुस्लिम को सेफ करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है तो ये न्यूज में थी बिकॉज ऑफ रिमूविंग थ्री और पाकिस्तान ओआईसी के बीच में डिबेट चालू हो गया था ठीक है तो यह आपको याद रखना हैडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया और यह स्टैब्लिश हुई थी नाइनटीन में मोरक्को में दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस साल ओके ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें थालीनॉमिक्स इस साल बजट में आपने टॉपिक सुना होगा थालीनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर बार न्यूज में चल रहा है मैंने वैसे तो अपने बजट के लेक्चर में कवर किया है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं हमारी इकोनॉमिक सीरीज में मैंने पूरा बजट जो इस बार का है इकोनॉमिक सर्वे जो इस बार का है उसको डिटेल में कवर किया है तो आप वहाँ से इकोनॉमिक
खर्च कर देते थे नॉन वेजिटेरियन थाली 91 परसेंट आपका पैसा कंज्यूम कर लेती थी तो बताइए आपके पास कितना पैसा बचता था सिर्फ 9 परसेंट क्योंकि नाइन्टी वन परसेंट तो आपने खाने में कंज्यूम कर लिया ठीक है सरकार का कहना आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये फॉर एग्जाम्पल सेवेंटी नाइन आ गया है मतलब जो थाली पहले आप मतलब सेवेंटी नाइन आ गया इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ ट्वेंटी वन आप बचा सकते हैं पहले आप सिर्फ नौ परसेंट आपके पास बचता था अब आपके पास ज्यादा बच रहा है ठीक है मतलब थाली का प्राइस जो है याद रखिएगा वो उतना ही है लेकिन आपकी इनकम बढ़ गई होगी या तो फिर ठीक है या थाली का प्राइस क्या हो गया होगा रिड्यूस हो गया होगा ठीक है तो ये बताने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट ठीक है तो एक्चुअली आपकी इनकम नहीं बढ़ी है इसमें ये बता रहे थाली का प्राइस रिड्यूस हो गया ठीक है तो अगली वेजिटेरियन में क्या बताया लेटर सपोज पहले सत्तर रुप सत्तर परसेंट मतलब आप सौ रुपए कमाते हैं तो सत्तर परसेंट आपका थाली में चला जाता था मतलब कंज्यूम करने में खाना खाने में ठीक है और तीस परसेंट बचता था लेकिन आप वेजिटेरियन थाली खा रहे हैं तो वो हो गया फॉर एग्जाम्पल देख रहे होंगे आप फोर्टी नाइन इन्होंने मार्क कर रखा है अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ ये फिगर्स याद नहीं करने आपको ये बता रहा हूँ कम हो गया उनका ये कहना है दो हजार से ये एकदम से रिडक्शन चालू हुआ है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स जो सरकार ने इतनी सारी स्कीम्स लाई एग्रीकल्चर वगैरह में जिसकी वजह से ये चीज हुई है रिमेंबर टू थाउजेंड ये ईयर ऑफ शिफ्ट माना गया है थाली के प्राइसेस में ठीक है तो याद रखिएगा थैलिनोमिक्स क्या है क्यों कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है इट इज एन अटेप्ट टू क्वांटिफाई व्हाट अ कॉमन मैन पे ऑफ इस थाली अक्रॉस इंडिया मतलब एक कॉमन व्यक्ति अपनी इनकम में से कितना पैसा अपने थाली खाने में खाने में आप दो टाइम खाना खाते हो फॉर एग्जांपल तो कितना पैसा देता है ठीक है पर्पज टू अंडरस्टैंड एवल्यूशन ऑफ फूड प्राइजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फूड प्राइजेस किस तरह इवॉल्व हुए हैं वो पता करना था तो देखा गया कि टू थाउजेंड से फूड प्राइजेस कम हुए हैं याद है कि फूड प्राइजेस कम हुए हैं इनकम की बात नहीं कर रहा फूड प्राइजेस कम हुए हैं और रीजन है गवर्नमेंट की स्कीम्स की वजह से ऐसा गवर्नमेंट ने बताया दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ थैलिनोमिक्स ठीक है गवर्नमेंट इसको ग्राफ के थ्रू भी बताया हुआ है बेसिक डिटेल वैसे मैंने इसको कवर किया अपने लेक्चर में कितने परसेंट सरकार ने बोला रिड्यूस हो रहा है वगैरह वगैरह ठीक है बट ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है चलिए नेक्स्ट जो है ये असम तो आपको पता होगा असम इंपॉर्टेंट है है ना असम एक अकॉर्ड असम अकॉर्ड 1985 की वजह से भी इंपॉर्टेंट है पुराना अकॉर्ड है पढ़ लीजिएगा एग्जाम में आने के चांसेस हैं 2020 में एक कॉम्प्रीहेंसिव बोडो सेटलमेंट एग्रीमेंट भी साइन किया गया जिसको बोडो अकॉर्ड भी कह रहे हैं बोडो पीस अकॉर्ड भी कहा जा रहा है ट्वेंटी आप देख सकते हैं इस अकॉर्ड में तीन पार्टी हैं अमित शाह जी आपको दिख रहे होंगे दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट आपको वहाँ के सी दिख रहे होंगे मतलब स्टेट गवर्नमेंट और एक इंपॉर्टेंट मेंबर हैं याद रखिएगा दैट इज रिगार्डिंग हुम दैट इज याद रखिएगा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ओके ये तीनों पार्टी ने मिलकर याद रखिएगा एक पीस एग्रीमेंट त्रिपार्टी एग्रीमेंट है याद रखिए डुअल एग्रीमेंट नहीं है तीन पार्टियों ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया गया है जिससे पीस डेवलप हो सके कहां पर दैट इज असम में एम ये है पॉलिटिकल इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सके बोडो ट्राइब को जो बोडो ट्राइब है उनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए जा सके ठीक है तो याद रखिएगा ये एग्रीमेंट पीस अकॉर्ड रिलेटेड टू क्या है बोडो ट्राइब से रिलेटेड ही है ठीक है पहले याद रखिए इंसर्जेंट थे ये लोग एक्टिविटीज करते थे इनको आ, गलत एक्टिविटीज करते थे बट अब ये मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो ये आपको याद रखना है याद रखिए बैकग्राउंड में असम अकॉर्ड तो इंपॉर्टेंट है ही एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है पढ़ लीजिएगा असम अकॉर्ड नाइनटीन का ठीक है चले नेक्स्ट ये भी हिंदू की न्यूज है हिंदू में मैंने साइंस एंड टेक में पार्ट में ये एक आर्टिकल एक हेडिंग लिखी हुई देखी कि टीबी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है जो इंडिया में डेवलप होते हैं हैज हाई एक्यूरेसी ये किसने कहा ये डब्ल्यूएचओ ने कहा हिंदू की न्यूज थी ठीक है डब्ल्यूएचओ ने इंडिया की बड़ी तारीफ कर दी है तो भाई क्या क्वेश्चन आ सकता है याद रखिएगा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसका नाम याद रखिएगा टूनेट एम तो पूछा सकता है ये टूनेट एम ये क्या है ये किसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है तो टी से टी याद रखिएगा टीबी का डायग्नोस्टिक टेस्ट है और बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है डब्ल्यूएचओ ने बोला है तो दैट इज वाई आई हैव दिस टॉपिक ओके मे बी ये पूछा सकता आपसे टू नेट एम टीबी किससे रिलेटेड है ठीक है चलिए नेक्स्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें इससे डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स टू थाउजेंड से इससे मैं इसको थोड़ा सा कवर कर दिया है इसको पब्लिश कौन करता है याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मत लगा दीजिएगा या ऐसी कोई चीज मत लगाई जो आपने सुनी है इसका शायद आपने नाम नहीं भी सुना होगा वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड ठीक है ये पब्लिश करती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स और इस बार जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया उसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो है हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड कंट्रीज जो कि एक बहुत पुअर माना जा रहा है ठीक है कि इंडिया का हंगर और पाकिस्तान से ही बुअर चल रही है हमारी अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स 102 रैंकिंग है आउट ऑफ 
चाइल्ड स्टंटिंग याद रखिएगा आपकी लो हाइट है कंपेयर टू एज जिसको आप बोना कहते हैं लोगों को बोने लोग नहीं कहते हैं आप कि एज के हिसाब से हाइट कम है उनको अपन इंग्लिश में स्टंटिंग कहते हैं स्टंट चाइल्ड है फॉर एग्जाम्पल और मॉडलिटी याद रखिए डेथ की बात कर रहा है एंड द एज ऑफ फाइव ईयर्स ठीक है तो ये चारों इंडिकेटर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ग्लोबल हंगा इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है उसमें इंडिया की रैंक जो है वो हंड्रेड है जो कि एक अलार्मिंग रैंक है और अगर मैं आपको बताऊं इसका मैं अगर कंपैरिजन करूं ठीक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का तो देखेंगे आप 2015 में हमारी रैंक 93 थी ठीक है अब आप देखिए 2016 में हमारी रैंक 97 हुई बढ़ी फिर हमारी रैंक 100 तक पहुंच गई 2017 में 2018 में हमारी रैंक 103 पहुंच गई देखा जाए 2018 से तो 2019 में तो इंप्रूव हुई है देखो एक रैंक अच्छी हो गई ना 103 थी और 102 हो गई पाकिस्तान लेकिन बड़ी डेवलपमेंट कर गया देखिए 106 था 2018 में 2019 में आके वो 94 पहुंच गया इसीलिए बड़ा न्यूज में बन गया कि पाकिस्तान ज्यादा डेवलप कर गया इंडिया नहीं डेवलप कर, कर पाया इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स बट देखा जाए तो रैंकिंग इंप्रूव हुई है एक ही रैंक इंप्रूव हुई है बट स्टेटमेंट अगर बनाया जाए तो कन्फ्यूज मत हो जाइएगा ठीक है हंड्रेड से हंड्रेड रैंक हुई है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है एक्चुअली ये तो पिछले ही बजट में बोल दिया गया था ठीक है दैट इज समाग्र शिक्षा अभियान व्हाट इज द समाग्र शिक्षा अभियान ये मैं आपको बताऊं एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है समग्र शिक्षा अभियान याद रखिएगा समग्र शिक्षा अभियान की अगर मैं बात करूं तो याद रखिए इंटीग्रेटेड स्कीम है ठीक है फॉर स्कूल एजुकेशन जो स्कूल एजुकेशन की डिफरेंट डिफरेंट स्कीम चलती थी जैसे सर शिक्षा अभियान उन सबको कंपाइल करने की कोशिश की गई है ठीक है ये 2018-19 के बजट में ही आ गया था ठीक है इसमें प्रपोज क्या था कि याद रखिए जो स्कूल्स के बच्चे हैं उनको हॉलिस्टिकली ट्रीट करने की जरूरत है अलग अलग स्कीम्स में आप ट्रीट ना करें एक पर्टिकुलर स्कीम में ट्रीट करें है ना विदाउट सेगमेंटेशन मतलब प्री नर्सरी से क्लास ट्वेल्व तक कि उनको एक साथ होलिस्टिक वे में ट्रीट किया जाए जिसका नाम रखा गया समाग्र शिक्षा अभियान ठीक है इस अभियान में याद रखिए इसने क्या किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तीन मेजर में आपको बताऊँ फॉर्मल स्कीम्स थी उसको एक साथ मर्ज कर लिया है वो अब इसी के अंदर आ गए वो स्कीम बता देता हूं सर्व शिक्षा अभियान आपने सुना होगा ये अब इसी के अंदर समाग्र शिक्षा के अंदर टीचर एजुकेशन और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये तीनों को ही मर्ज कर दिया गया है समाग्र शिक्षा के अंदर तो मेरा क्वेश्चन है मेरा मानना है कि समाग्र शिक्षा से रिलेटेड ये तीन स्कीम के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसके अंदर मर्ज किया गया है ठीक है कोई क्वेश्चन नहीं आया जबकि न्यूज में था अठारह उन्नीस में ठीक है तो मेरा मानना है इस साल ये क्वेश्चन दे सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट जो है निष्ठा ये भी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी अच्छा एक बात याद रखिएगा जो समाग्र शिक्षा है वो एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है रिमेंबर इट्स सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम सेंट्रल स्कीम नहीं है इट्स सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ये पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है हाँ तो मैं बता दें निष्ठा निष्ठा जो है ये न्यूज में है वॉट इज दिस नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर हॉलिस्टिक एडवांसमेंट ठीक है टीचर से रिलेटेड आपको लग रहा होगा बिल्कुल टीचर से रिलेटेड है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाना है स्कूल एजुकेशन तभी अच्छा होगा टीचर्स आपके अच्छा पढ़ाते होंगे आपको पता होगा स्कूल से प्रॉब्लम क्या है टीचर्स इतने पढ़े लिखे नहीं है तो टीचर्स को ट्रेनिंग देने की जरूरत है जिससे स्कूल में अच्छी एजुकेशन कराई जाए ठीक है याद रखिएगा ये जो समाज शिक्षा प्रोग्राम है उसी के अंदर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया दैट इज निष्ठा ठीक है तो याद रखिएगा अफकोर्स सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है निष्ठा ये सॉरी समाग्र शिक्षा अभियान ये मैं बता चुका हूं आपको ठीक है तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना है निष्ठा किससे रिलेटेड है ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है ईस्टर्न घाट्स एनवायरमेंट आउटलुक नॉट सो इंपॉर्टेंट बस बस ये बताना चाह रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट मत मार्क कर देना कि वो पब्लिश करता है पब्लिश आप देख सकते हैं ग्रीन सलाइंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड काउंसिल ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन बहुत अलग सा नाम आपको दिख रहा होगा ठीक है अलग अलग सा आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो हमने पहली बार सुना है कोई बात नहीं ये पहली बार सुना है तो कोई इसमें इशू नहीं है बस इतना याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट मत लगाया ना आंसर वहां पर ठीक है तो ये इसको पब्लिश करते हैं एनवायरमेंट आउटलुक को ठीक है इसकी रिकमेंडेशन वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इफ यू हैव टाइम बहुत ज्यादा टाइम है तो ये आप देख सकते हैं बस मेरा ये बता दें इसको पब्लिश कौन करता है ठीक है क्योंकि इस साल न्यूज में था इसमें से एक रिकमेंडेशन में बता देता हूँ और भी रिकमेंडेशन है जैसे कि इसने बोला है ईस्टर्न नाम से पता चला आपको ईस्टर्न घाट्स की बात कर रहा है इंडिया में ईस्टर्न घाट्स हैं वेस्टर्न घाट्स हैं इंपॉर्टेंट दोनों घाट्स हैं ठीक है तो यहां पर बोला है कि हिस्टोरिकली एंड कल्चरली सिग्निफिकेंट माउंटेन्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स जो ईस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स हैं उनको यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट बना देना चाहिए ये इसकी रिकमेंडेशन है इस एनवायरमेंट आउटलुक ईस्टर्न घाट्स एनवायरमेंट आउटलुक की एक रिकमेंडेशन है ठीक है ईस्टर
on the ya dekhi convention on the conservation of migratory species of wild animals remember this is important cop cop number 13 jo ki india mein ho rahi thi gujarat mein ho rahi thi bird se related hui thi aur wahi par ye report publish ki gayi state of india's bird 2020 report is report ko kaun publish karta hai aane ke chances bahut difficult hai kyunki ek organization hi 10 organization jo usko publish karti hai aap dekh rahe honge wwf bhi likha hai wetland international bhi likha hua hai bahut se lang liye bombay historical society bhi likha hua hai तो ऐसे करके बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं आप गो थ्रू कर सकते हैं कौन कौन पब्लिश करता है दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बट न्यूज में क्यों था वो मैंने आपको बता दिया है ठीक है अब बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने एक बर्ड को फेमस कर दिया इसका नाम है पीकॉक आपने उसका वीडियो भी देखा होगा बहुत लोगों ने अपने यूपीएससी परस्पेक्टिव अपन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई वो आईयूसीएन कैटेगरी में लीस कंसर्न है नेशनल एनिमल है या नेशनल बर्ड है ये तो आपको पता है ठीक है बट याद रखिएगा वो लीस कंसर्न कैटेगरी में आता है आईयूसीएन की लिस्ट के अंदर ओके चलिए नेक्स्ट uh, ये इंपॉर्टेंट है सूत्रा पिक याद रखिए पूछा जाता है ये सूत्रा पिक क्या है ये किस गवर्नमेंट किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है सूत्रा पिक मैं बता दूं ये कि इंडियन प्रोग्राम है इंडिजीनियस काउ के लिए ठीक है इसके हम डिटेल थोड़ा बता दूं सूत्रा पिक का फुल फॉर्म आप देख लीजिए क्या है फुल फॉर्म इसका साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजीनियस काउस ठीक है ये इसका फुल फॉर्म है सूत्रा पिक इंडिया ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है एम आप सीधे देखिए अगर आपको ये नाम याद नहीं हो रहा तो एम देखिए एम है टू डेवलप प्रोडक्ट्स एज वेल एज इंप्रूव द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ इंडिजीनियस ब्रीच तो इंडिजीनियस कैटल ब्रीच है उनकी क्वालिटी की डेवलपमेंट की बात की जा रही है इस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के मिशन से याद रखिए दैट इज दैट इज सूत्रा पिक तो याद से पूछा जाता है किस मिनिस्ट्री के अंदर है तो कंफ्यूज मत होगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर है ओके नेक्स्ट अगर देखा जाए ऑपरेशन ब्लिजार्ड वॉट इज दिस ये मिशन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट स्टिल वाइट इज इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इंडिया ने इस मिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है ऑपरेशन ब्लिजार्ड में इलीगल रेप्टाइल ट्रेड होता है ना आज रेप्टाइल्स के थ्रू आप पर्सेज वॉलेट्स बनाते हैं आपको पता होगा तो उसको रोकने की बात करता है इलीगल रेप्टाइल ट्रेड नहीं होना चाहिए जिसमें यूरोपोल और इंटरपोल ने मिलके और भी 22 कंट्रीज के साथ हेल्प लेके इस पर याद रखिएगा प्रोग्राम ऑपरेशन चलाया दैट इज ऑपरेशन ब्लेजार्ड ठीक है तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है बट याद रखिएगा तब भी स्टिल मैंने बताया ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट क्रैकडाउन है कि इलीगल रेप्टाइल्स होते हैं उनका ट्रेड को बंद किया जाए जिसमें यूरोपोल और इंटरपोल दोनों एजेंसीज ने मिलके 22 कंट्रीज के साथ मिलके ये ऑपरेशन चलाया जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया बट याद रखिए अच्छी बात है ऐसे मिशन चलाने चाहिए जिससे कि आज के डेट में जानवरों के साथ जो हो रहा है वॉलेट्स में यूज किया रहा है लोग बेल्ट्स में उनका यूज कर रहे हैं रेप्टाइल्स वगैरह का दिस इज वेरी रॉन्ग ओके तो ये ऑपरेशन ब्लिजार्ड उससे ही रिलेटेड था ओके चले नेक्स्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस 2020 ट्वेंटी एनवायरमेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं जो आउट ऑफ द विंडो लगे आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस देखिए नाम भी कितना अच्छा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलायंस 2020 क्वेश्चन क्यों बना सकते हैं क्वेश्चन इसलिए बना सकते हैं इसका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली देखा जाए तो ये फाउंड कब हुआ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलाउंस 2020 आपको पता होगा रियो समिट 1992 में हुई थी है ना और रियो प्लस 20 अगर हम कहते हैं तो 20 साल बाद दैट इज 2012 ठीक है तो याद देखिएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलाइंस फाउंड हुआ था uh, 19 uh, 2012 में पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है फॉरेस्ट को बचाने की बात कर रहा होंगे डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहा हूँ डिफॉरेस्टेशन कम करने की बिल्कुल यही सब बातें सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं लैंड की बात कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ठीक है जिसमें हम डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करने की बातें कर रहे हैं ठीक है इंपॉर्टेंट इसलिए है इसे बोला गया कि एम्स टू हाफ द डिफॉरेस्टेशन बाई ट्वेंटी और एंड कर देंगे ट्वेंटी थर्टी तक ठीक है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको जो होस्ट कर रहा है वो कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपने सेक्रेटरियाट पे अब आपको मुझे बताना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सेक्रेटरियाट कहां पे जहां पर इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अलाइंस 2020 को होस्ट किया जा रहा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरेस्ट फोरम का सेक्रेटरियाट हेडक्वार्टर पता होना चाहिए ठीक है इसको फंड कौन कर रहा है नॉर्वे यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड जैसी कंट्रीज जो है तीनों कंट्रीज इसको फंड भी कर रही है तो क्वेश्चन स्टेटमेंट मेरा मानना है एक तो ये स्टेटमेंट बना देंगे ये तो आप सब लोग गेस्ट कर लेंगे सेकेंड स्टेटमेंट मेरा मानना है रियो प्लस ट्वेंटी करके स्टेटमेंट बनाया जा सकता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओके चले नेक्स्ट जो है आर फ्यूचर ऑन अर्थ रिपोर्ट ये भी एक रिपोर्ट है जस्ट आपको याद रखना है ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है एक एनजीओ है दैट इज फ्यूचर अर्थ 
वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है आर फ्यूचर ऑन अर्थ रिपोर्ट ओके तो याद रखिएगा इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ना लगा दें इसीलिए मैं ये आपको रिपोर्ट्स बता रहा हूं जो 2020 में न्यूज में रही हैं ठीक है ऑफ कोर्स इसमें इसका एम है रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ग्लोबल वार्मिंग बिलो टू डिग्री सेंटीग्रेड बाई ट्वेंटी तो याद रखिएगा दो डिग्री सेंटीग्रेड ट्वेंटी से हमें कम रखना है ये इस रिपोर्ट याद रखिएगा इस एम है इस रिपोर्ट का कि इस तरह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ठीक है जस्ट रिमेंबर आर फ्यूचर ऑन अर्थ रिपोर्ट ट्वेंटी जो है वो पब्लिश कौन करता है फ्यूचर अर्थ एक एनजीओ है ठीक है दैट इज सफिशियंट ओके नेक्स्ट ये आइलैंड मैं आपको बता रहा हूँ कुछ आइलैंड्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं ये आइलैंड वैसे तो हिस्ट्री इसकी बहुत पुरानी है इंडिया ने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था ओके okay, आज भी इस पर डिस्प्यूट चलते रहते हैं इंडियन फिशरमैन के ठीक है याद रखिएगा कच्चा व्यू आइलैंड जो है कच्चा व्यू आइलैंड इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन में लोकेटेड है अगर आप देख रहे पार्क स्टेट के पास ये लोकेटेड है इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये आइलैंड लोकेटेड है और हमेशा न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ द फिशर इशू ठीक है श्रीलंका और इंडिया के बीच में इसमें हमेशा डिस्प्यूट होता रहता है तो इसकी लोकेशन याद रखिएगा दूसरा ऐसे ही एक आइलैंड है सागर आइलैंड याद रखिएगा ये है वेस्ट बंगाल में सुंदरबन में तो इंपॉर्टेंट है कि सुंदरबन देखिए मैं इसकी मैपिंग करके ही बता दी ये है सागर आइलैंड आपका ठीक है तो याद रखना सुंदरबन में है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओके चलिए नेक्स्ट है जी सैट वन येट टू बी लॉन्च अभी लॉन्च नहीं हुआ है जी, जी याद रखेगा जी आई सैट वन बट इंपॉर्टेंट है वॉट इज दिस याद रखिए फॉर द फर्स्ट टाइम इसरो इज प्लेसिंग एन अर्थ इमेजिंग सेटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब 36,000 किलोमीटर पर याद रखिएगा इसरो इज प्लानिंग फॉर अर्थ इमेजिंग सेटेलाइट और फर्स्ट टाइम ऐसा इसरो कर रही है जिसका नाम है जी आई सेट वन अभी लॉन्च नहीं हुआ है दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट क्योंकि ट्वेंटी में इसको लॉन्च होना था बट अभी लॉन्च नहीं हुआ है ठीक है इसके हम डिटेल आप चाहें तो और पढ़ सकते हैं इसमें ट्वेंटी वन हंड्रेड के जी इसका मास वगैरह दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट इसका मास वेट क्या है बट याद रखिएगा वॉट इज दिस इज द फर्स्ट टाइम बट है ना आप चाहें तो डिटेल में इसके बारे में और पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ में हुआ है आ, सामने सुना भी होगा लखनऊ में हुआ है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कराती है बाइनियल है हर दो साल में होता है ये डिफेंस एक्सपो थीम इस बार की थी द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब तो याद रखें थीम इस बार की आपको याद रखना है है ना और राजनाथ सिंह गए थे तो ये फेमस भी था दैट इज लखनऊ में हुआ है डिफेंस एक्सपो ट्वेंटी ओके चलिए नेक्स्ट और हम एंड में आ गए हैं अपने दो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं एक है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन व्हाट इज दिस याद रखिए जब बैंक की हालत बहुत बुरी हो जाती है जैसे एग्जांपल उसके एनपीए बुरे हो गए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बुरे हो गए तो क्या करता है आरबीआई का ये काम है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से ये चेक कर लेती है बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ पहले से पुअर है तो याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में पहले से ही उसको वॉच लिस्ट में डाल दिया जाता है आरबीआई उसको चेक करती रहती है कि इसकी हालत कैसी है तो उस पर कहते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ले लिया गया उस पर्टिकुलर बैंक के लिए तो अच्छी बात है आप पहले से एक्शन लेके रखो इसमें बैंक कहीं बैंक ना हो जाए फिर आपको पता चल रहा हो तो दैट इज गुड एक्शन प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बट याद रखिएगा इट इज एप्लीकेबल ओनली टू कमर्शियल बैंक अभी एनबीएफसी की बात करें तो उस पर यह प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन नहीं होता है ये ओनली टू द कमर्शियल बैंक होते हैं ठीक है तो याद रखिएगा पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन किससे रिलेटेड है आरबीआई करता है ये ठीक है बैंक की हालत अगर बुरी होने लगती है तो उसको एक लिस्ट में डाल देता है उनकी चेकिंग होने लगती है प्रॉपर उनको इजी लोन नहीं मिलते मतलब ये सब एक्टिविटीज चालू हो जाती हैं ठीक है थीके? इसमें ऐसा ना हो कि वो बैंक हो जाए ठीक है और लास्ट टॉपिक जो है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये अभी कोरोना वायरस के टाइम पर न्यूज में था टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ठीक है वैसे तो इकोनॉमिक्स मैंने रेपो रेट पढ़ा रखा है बट स्टिल पहले मैं आपको बता दू एल टी आर ओ क्या है दैट इज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या है फिर हम टारगेटेड एड कर देते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन आपको पता होगा कि अगर बैंक चाहे तो आरबीआई से रेपो रेट पर पैसे ले सकती है ठीक है रेपो रेट पे पैसे ले सकती है लेकिन रेपो रेट क्या होता है शॉर्ट टर्म लोन होता है विद इन फोर्टीन डेज आपको वो पैसा रिटर्न करना पड़ता है ठीक है बट लॉन्ग टर्म रेपो रेट में ऑपरेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया आरबीआई ने क्या किया है उन्होंने की बोला है कि बैंक चाहें तो आरबीआई से एक साल से तीन साल के बीच तक के लिए पैसा ले सकती है ठीक है और इंटरेस्ट सिर्फ लगेगा रेपो रेट का इंटरेस्ट कितनी अच्छी बात है रेपो रेट पहले आपको चौदह दिन में रिटर्न करना पड़ता था अब आप एक साल से तीन साल तक वो पैसा रख सकते हो ठीक है है ना तो सेंट्रल बैंक सॉरी जो आरबीआई है वो रेपो रेट पर रेपो ही रेट पर जो रेपो का रेट होता है पर आपको ये पैसा दे देगी उसे कह रहे हैं हम लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ठीक है ऑफ कोर्स इसमें आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल के फॉर्म में रखना
अब इसमें लिखा है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन आपको समझ में आ गया होगा लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए ठीक है रेपो रेट कम टाइम के लिए होता था ज्यादा टाइम के लिए दे रहे हैं ठीक है टारगेटेड मतलब ये होता है बैंक पैसा तो बैंक पैसा तो लेगी आरबीआई से बट आर उसको गाइड करेगी कि आप पैसा ले सकते हो ठीक है इतना बट इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग के लिए ले सकते हो तो मतलब पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट कर सकती है थ्रू दिस तो आपको पैसा तो मिलेगा बट एक टारगेट आपको आरबीआई देगी तो यार बैंक एंड बोरो बट फॉर ए स्पेसिफिक फील्ड जो कि आरबीआई डिसाइड करेगी दैट इज नोन एज टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ओके सो यहां पर हमारा टॉपिक जो था वी हैव डन विथ आर सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक यहाँ पर जो मैंने आपको बोले थे टॉपिक्स जो मेरा मानना है एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पर आज कवर किए हैं आई होप आपने अंदाजा लगा लिया होगा एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी अभी तक स्टैटिक पार्ट आपका कवर होगा इसको आप एक लाइट नोट पे डिस्कस करते जाइए जो मैं बता रहा हूँ उनको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा एग्जाम जाने से पहले टोटल एट लेक्चर्स एट लेक्चर्स होंगे मैं आज कोशिश करूँगा इसको फिफ्टीन सेप्टेम्बर से पहले कंप्लीट कर दूँ ओके आप जरूर कमेंट करके जरूर बताते रहिए क्योंकि याद रखिएगा अगर व्यूज ज़्यादा होते हैं कमेंट्स आप लोग करते हैं तो हम इस लेक्चर को जल्दी जल्दी बनाएंगे ठीक है तो इस प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करें आपको कुछ सीखने को तो जरूर मिला होगा इस लेक्चर से तो जो भी सीखने को मिला है आप उसको कमेंट के थ्रू हमको बता सकते हैं कोई डाउट क्वेरीज है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं इसकी पीडीएफ जो है वो मैं आपको बता दू मैंने आपको पहले बताया व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है उसी नंबर पर हम आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे तो व्हाट्सएप करिए उसका एक मिनिमम कॉस्ट हमने रखा हुआ है वो कॉस्ट पे करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी Thank you